गाइस वेलकम टू फॉरेंसिक टैलेंट्स आज हम जानेंगे डिजिटल एविडेंस के बारे में सो so, क्या है डिजिटल एविडेंस अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो डिजिटल एविडेंस इज एनी इंफॉर्मेशन और डेटा दैट इज स्टोर्ड ऑन रिसीव्ड बाय और ट्रांसमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मे बी रिलाइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ ये उसकी डेफिनेशन है जिसका मीनिंग होता है कुछ भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है या रिसीव होती है या ट्रांसमिट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए जो हम कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर सके जिसको हम डिजिटल एविडेंस कहते हैं अगर डिजिटल एविडेंस को सेक्शन सेवेंटी नाइन ए आई टी एक्ट टू थाउजेंड के जरिए देखे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस एनी इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोगेटिव वैल्यू दैट इज आइडर स्टोर और ट्रांसमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इंक्लूड्स कंप्यूटर एविडेंस डिजिटल ऑडियो डिजिटल वीडियो सेलफोन्स डिजिटल फैक्स मशीन अगर उसको सरल भाषा में समझे तो किसी भी तरीके का डिजिटल डेटा जो स्टोर ट्रांसमिट या रिसीव हुआ है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए जिसे हम कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर सके जुर्म साबित करने के लिए जो डिजिटल एविडेंस होते हैं वो लेटेंट होते हैं फिंगरप्रिंट एंड डीएनए के जैसे उसको देखने के लिए उसको समझने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस करनी पड़ती है डिजिटल एविडेंस बड़े सेंसिटिव होते हैं वो टाइम सेंसिटिव होते हैं उसको इजीली अल्टर किया जा सकता है उसको इजीली डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको उसको किस तरीके से कलेक्ट करना है प्रिजर्व करना है उसकी पूरी चेन ऑफ कस्टडी आपको बताई थी अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं नहीं चली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो को खत्म कर दे आप वो वीडियो जरूर से देखिएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिजिटल एविडेंस के टाइप के बारे में देर इज टू टाइप ऑफ डिजिटल एविडेंसिस फर्स्ट इज परसिस्टेंट और नॉन वॉलेटाइल डेटा यानी कि जो डेटा कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के बाद भी इंटैक्ट रहता है वैसा का वैसा रहता है उसे हम नॉन वॉलेटाइल डेटा कहते हैं जैसे कि हार्ड ड्राइव और यूएसबी ड्राइव में स्टोर हुआ डेटा और दूसरा है वॉलेटाइल डेटा यानी कि वो डेटा जो कंप्यूटर ऑफ होते ही वाइप आउट हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है यानी कि इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर टर्न होना बहुत जरूरी है और ये जो प्रोसेस होती है उसे हम लाइव फॉरेंसिक कहते हैं अगर उसका एग्जांपल देखें तो टेम्पररी फाइल रजिस्ट्री फाइल और जो ओपन फाइल होती है जिसको हमने अभी तक सेव नहीं किया है वैसे डेटा हम कह सकते हैं वॉलेटाइल डेटा में तो सारे जितने भी डिजिटल एविडेंस है उसको इन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कुछ डेटा है जो वॉलेटाइल है और कुछ जो डेटा है वो नॉन वॉलेटाइल है तो चलिए अब जानते हैं रूल्स फॉर डिजिटल एविडेंसिस देर आर फाइव रूल्स ऑफ डिजिटल एविडेंसिस अगर आप एक साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो तो ये रूल आपके लिए जानना बहुत जरूरी है तो, तो सबसे पहला जो रूल है एडमिजेबल यानी कि जो डेटा है वो मस्ट बी कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिजेबल होना चाहिए यानी कि कोर्ट में वो स्वीकार्य होना चाहिए कोर्ट उसको स्वीकार करनी चाहिए ऐसा डेटा होना चाहिए कुछ ऐसा डेटा या कुछ ऐसा एविडेंस नहीं होना चाहिए जिसको कोर्ट कभी भी स्वीकार ना करे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप जो डेटा ले रहे हो या जो एविडेंस ले रहे हो वो कोर्ट में एडमिजेबल होना चाहिए दूसरा है ऑथेंटिकेट यानी कि जो भी एविडेंस है या जो भी डेटा है जो आप कोर्ट में पेश करना चाहते हो वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए ऑथेंटिकेट सोर्स से आना चाहिए जो क्राइम सीन पे आप गए थे वही से होना चाहिए वो प्रॉपरली सील्ड होना चाहिए जो चेन ऑफ कस्टडी मैंने बताई थी वो प्रॉपरली फॉलो होनी चाहिए जिसने भी उसको कलेक्ट किया था उसकी साइन सिग्नेचर होनी चाहिए जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसकी प्रॉपर साइन एंड सिग्नेचर होनी चाहिए सारी डिटेल्स उसमें मैंशन की होनी चाहिए तभी वो ऑथेंटिकेट गिना जाता है और कोर्ट में एक्सेप्ट होता है तीसरी चीज है कंप्लीट यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो जो भी एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने ली है वो आधी अधूरी हो या फिर किसी भी एक ही प्रस्पेक्टिव को वो दिखाता हो किसी दूसरे का यानी कि जो क्रिमिनल साइड है वही दिखा रहा हो यानी कि क्रिमिनल के पक्ष में ही जा रहा है या तो फिर जो विक्टम है उसके पक्ष में ही जा रहा है हो सकता है कि वो किसी एक साइड का ही सच हो तो ऑलवेज आप एविडेंस पेश करें वो कंप्लीट होना चाहिए कभी भी आधा नहीं होना चाहिए वरना कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और अगर एक्सेप्ट भी कर ले तो हो सकता है कि जो भी विक्टिम है या फिर जो भी है उसको न्याय ना मिले यानी जो उसका जो डिसीजन आए जो फैसला है वो गलत आ सकता है तो यानी अगर आपकी एक गलती से भी बहुत बड़ा जो रॉन्ग डिसीजन है वो आ सकता है चौथा है रिलायबल 
यानी कि जो एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर जो प्रोसेस हो रही है उसका जो एग्जामिनेशन हो रहा है एनालिसिस हो रही है उसकी जो प्रोसेस है इस उस पर किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए अगर उस पर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है आपने जो प्रोसेस किए या फिर जो भी एविडेंस पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है दैट मीन्स वो एविडेंस या वो डेटा रिलायबल नहीं है और वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो याद रखें कि आप जो भी एविडेंस कलेक्ट करे हो एग्जामिन करे हो वो रिलायबल होना चाहिए पांचवा है बिलीवेबल यानी कि जो भी एविडेंस आप प्रेजेंट कर रहे हो वो अंडरस्टेबल होना चाहिए और बिलीवेबल यानी जो जूरी होती है कोर्ट होती है उसको वो उस एविडेंस पर बिलीव होना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जो एविडेंस आप दे रहे हो उस पर कोई भी बिलीव ना कर सके या फिर ऐसा ना हो कि आपने जो एविडेंस दिया है वो किसी और तरीके का एविडेंस हो और केस कहीं और से चल रहा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए यानी कि जो भी एविडेंस आप पेश कर रहे हो वो जूरी को मान्य होना चाहिए उस पर वो ट्रस्ट करने चाहिए बिलीव करने चाहिए सो so, अभी क्वेश्चन आता है कि कौन से केस में हमें डिजिटल एविडेंसेस मिलते हैं तो देर आर सो मेनी केसेस जो भी साइबर क्राइम है कंप्यूटर क्राइम जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ और आने वाले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से कौन से केसेस होते हैं जैसे कि साइबर थेफ्ट ले लो आइडेंटिटी थेफ्ट ले लो आप क्रिप्टो चेकिंग ले लो या फिर आपका साइबर बुलिंग ले लो पोर्नोग्राफी ले लो किसी भी तरीके का पायरेसी ले लो ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम है जो डे बाई डे बढ़ रहे हैं उसी सारे केस में हमें डिजिटल एविडेंसेस मिलते हैं यानी कि हमें डिजिटल एविडेंसेस कौन सी कौन सी जगह से मिल सकते हैं तो सबसे पहला है फ्लॉपी डिस्क हार्ड ड्राइव वॉइस मेल ई डायरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव सी डी डिविडीज यू एस बी मेमरी डिवाइसिस आर एफ आई डी टैक्स पी डी एस स्मार्ट कार्ड्स वेब पेजेस स्कैनर एंड प्रिंटर फैक्स फोटो कॉपियर मशीन डिजिटल फोन सेट आई पोर्ट्स सेल फोन्स डी जी कैम्प्स जी पी एस डिवाइसिस डिजिटल टी वी सी सी टी वी ये सारे फिजिकल डिवाइसिस हो गए या फिर फिजिकल एविडेंसिस हो गए जो आपको क्राइम ऑफ सीन से मिल सकते हैं जिसमें से आपको डिजिटल एविडेंसिस निकालने हैं तो अभी डिजिटल एविडेंसिस किस तरीके के हो सकते हैं या फिर डेटा कौन से कौन से आपको उसमें से मिल सकते हैं चलिए वो भी जान लेते हैं तो आपको जो मिलने वाले एविडेंसिस है वो है ईमेल्स डिजिटल फोटोग्राफ्स ए टी लॉग्स वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स इंस्टेंट मैसेजेस हिस्ट्री फाइल सेव फ्रॉम अकाउंटिंग प्रोग्राम्स स्प्रेड सीट्स इंटरनेट ब्राउजर हिस्ट्री डेटा बेस द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर मेमरी कंप्यूटर बैकअप्स कंप्यूटर प्रिंट आउट्स जी पी एस सिस्टम ट्रैक्स डेटा फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स यानी कि जो आजकल बायोमेट्रिक्स लॉक आते हैं उसमें से जो डेटा मिलता है वो डिजिटल वीडियो और ऑडियो फाइल्स तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अगर आप चाहते हो कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों को मिले तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अगर आप ऐसे ही वीडियो लगातार चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए और हमारे सोशल मीडिया लिंक्स को भी फॉलो करना मत भूलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टेट यून टू फॉरेंसिक टैलेंट फॉर गेनिंग योर नॉलेज टू इम्प्रूव योर टैलेंट